你真的不考虑一下我们山里的老师吗？这神君年纪这般大。我的五感终于恢复了，此药果然管用。金娘子的医术真的让我大开眼界。好说好说，那我这血漆子也给姑娘用了，五感也给治好了，我就去休息了。在说话吗？说什么了？二位贵客，奴婢引二位到别院吧。哦，这里白日是不会对外开放的。这些宝物都是奴家拿来卖的，不过，若是姑娘喜欢的话，奴家倒是可以少做笔买卖，将东西送给姑娘。只是。若姑娘愿意从奴家山里捡走一个独身郎君，那便好了。休得胡言！奴家只是开个玩笑嘛。陈军这边粗，真是小肚鸡肠。姑娘，我们走。沈军，这里面可是奴家要为姑娘治伤的地方，你可不能进。还望沈军在外守着，切莫放外人进来了。在里面，我也可以守着。那可不行，待会儿姑娘可是要宽衣解带的呀！啊，要宽衣解带？对呀、啊。哎呀，早与你们说过了，姑娘这是涅槃未完成导致的功法尽失，这五彩熔火莲是要帮助姑娘完成涅槃的。涅槃之时，姑娘周身火焰可着万物。弄不好，连他自己的身体也承受不住。我原身为蛇，通体冰凉，且鳞甲皆带有术法，由我从旁协助，可助姑娘压制体内炽热温度，冰冰凉凉的。我如此努力配合，你们还用这种眼神看我？奴家委屈，哄不好了。原来如此，这姑娘的身体怎可让男子随意瞧见呢？就算你是神君，那也不行。你若非要进去，那好，你来治疗，我在一旁守护指导。只是这治疗过程中，神君必定会有肌肤之情。神君，你，你行吗？算了，我在外面守着便是。但还望金娘子注意分寸，不要再说不该说的话。莫要再玩笑。走吧，姑娘。别紧张，这是，这可是奴家亲手调的佳酿，别的地方喝不到的。尝尝，多谢。开始吧，有劳了。好妹妹，你真的不考虑一下我们山里的老师吗？有好几个真的不错。这神君年纪这般大。要透过这些法力屏障进行一些偷天之事，那可是简单的。原来行止是在偷听啊！罢了罢了，妹妹，你只偷外语便可。嗯，好。这行止神君三棍打不出个屁来，如今也知道急了，关键时刻还是得靠老娘撮合